আজ বিশ্ব ভালোবাসা দিবস ভালোবাসা দিবসে এপিএন টোয়েন্টি ফোর টিভিতে অতিথি হিসাবে উপস্থিত রয়েছেন মিন্নি ও চীনে জামাই দম্পত পরিচয় একটি চাইনিজ কোম্পানিতে আমি আমার জানার আগ্রহ থেকে আমি চাইছিলাম একটা সুন্দর কোনো কিছু থেকে জ্ঞান অর্জন করব সেই জন্য আমি একটা চাইনিজ কোম্পানিতে ইন্টারভিউ দিই সেখানে পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে প্রায় আমি ছয় থেকে সাত মাস যখন আমার শিক্ষানবিষ্কাল শেষ তখন তার সাথে প্রথম আমার আলাপ আলাপটা আমার কোম্পানির যে মূল মালিক স্টোন বস আমি যেহেতু তার অ্যাসিস্ট্যান্ট ছিলাম তাই প্রায়শই তিনি সরাসরি চাইনিজদেরকে ডাকতেন আর আমি যেহেতু চাইনিজ ভাষা বুঝতাম বুঝতাম না বস এই ব্যাপারে অনেক সাহায্য করত উনি বলে দিত যে সে এই কাজের জন্য এসেছে সে ওই কাজের জন্য তো সে সবসময় এসে দেখতাম আমার সাথে কথা বলতো না সে বসের সাথেই কথা বলতো কথা বলার পরে আমাকে অন্যভাবে চাইনিজই নিউ ইয়ার হোক ছোটো ছোটো অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে চকলেট বক্স নিয়ে এসে আমার ডেস্কে দিত আমি বসকে বলতাম বস এই জিনিসটা কিনে আমার ঠিক হবে বস বলতাম হুম ইউ এ ইয়ং গার্ল ইউ এ স্মার্ট ইউ ক্যান টেক দিস তো এখানে আরেকটা জিনিস যে চাইনিজ কালচারের মধ্যে যদি কোনো মেক আরও গিফট অ্যাকসেপ্ট করে সেক্ষেত্রে এটা ইনডিরেক্টলি অ্যাকসেপ্ট প্রোপোজাল তো আমার ক্ষেত্রে সেই কাহিনী হয়ে গেছে যে আমি তার প্রোপোজালটা ইনডিরেক্টলি অ্যাকসেপ্ট করে ফেলছি সে আমার জন্য যে গিফট নিয়ে আসতো আমি সেটা নর্মালভাবে নিতাম যে হ্যাঁ সে তো আমার জন্য কলিগ হিসেবে চকলেট বা অন্য কিছু নিয়ে এসছে আমি অ্যাকসেপ্ট করতাম তো এইটা বস খুশি হতো যে হ্যাঁ ঠিক আছে একজন বাংলাদেশি মেয়ে আমাদের কালচারকে রেসপেক্ট করে এরপরে ধীরে ধীরে সে সবাইকে দাওয়াত দিত আমি যেহেতু সব থেকে ইয়াং ছিলাম সেক্ষেত্রে আমার প্রায়োরিটি সবার আগে দিত বলতো যে মিনি তুমি যাবে আমি বলতাম না যাব না তখন সব সব যারা অফিসাররা যারা বাংলা বলতে পারতো চাইনিজ বলতে পারতো ওনাদেরকে বলতো যদি ও যায় তাহলে সবাইকে নিয়ে যাব যদি ও না বলে তাহলে কাউকে নিয়ে যাব না এরকম মাঝে মধ্যেই তখন ইকো রিসোর্টে ট্রিট দিত সবাইকে সব বাঙালি অফিসার চাইনিজ অফিসার মিলে আমরা যেতাম এরকমই আমার কাছে জিনিসটা খুব নর্মাল ছিল যে এটা অফিসিয়াল মেনটেন্যান্সের মধ্যেই থাকে এইভাবে করে একদিন বিয়ের অনুষ্ঠান যেটা হচ্ছে কোম্পানির মালিক সে নিজেও বলে হ্যাঁ তুমি যেতে পারো তো সেই বিয়ের অনুষ্ঠানে আমরা যাই সবই আমাদেরকে দেখে যে একটা বাংলাদেশি মেয়ের সাথে চাইনিজ কিভাবে আছে আমি তখন পরিচয় দিয়েছি যে সে আমার অফিসের বস এখন আমি যখন বস বলছি সে বস কথাটা শোনার সাথে সাথেই বস কথাটা শোনার সাথে সাথেই বলে আমাকে কেন তুমি বস বলে ডাকলে আমি আমার তখন প্রথম দিন সন্দেহ হয় বস কেন বলবো না সে বস হয়তো সে আমার ডিপার্টমেন্টের না বাট সে তো বস এই তখন থেকে সে আমার উপর রাগ হয়ে গেছে বলে 
তুমি কেন আমাকে বস বলে ডাকবে আমার নাম ধরে ডাকবে তাই আমি বলে না আমি কাউকে আমি আমার বাবা মা আমাকে রেসপেক্ট করা শিখেছে সেক্ষেত্রে আমি কারো নাম ধরে ডাকতে পারবো না আমি বস বলে ডাকবো এর পরবর্তীতে ধীরে ধীরে সবাই মিলে আমাকে বোঝায় যে দেখো যেভাবে বলে সেভাবেই তুমি অ্যাকসেপ্ট করে নাও তুমি তাকে বস না বলে সে যেই রকম বলে সেভাবেই করো এরকম সে এরকম চকলেট নিয়ে আমাকে প্রোপোজাল দিচ্ছে আমি সেটা চকলেট নর্মালি অ্যাকসেপ্ট করে নিছি সেই ক্ষেত্রে ওটা ওনার ক্ষেত্রে উনি বলে নিছে যে হ্যাঁ যে মিনি তো আমার গার্লফ্রেন্ড হয়ে গেছে মানে সমস্ত চাইনিজ তখন থেকে জানে যে আমি তার গার্লফ্রেন্ড কিন্তু আমি তখনও জানতাম না যে আমি তার গার্লফ্রেন্ড হয়ে গেছি এই চকলেটটা নেওয়ার জন্য এরপরে আমার যে কোম্পানির এক্স বস যে মেইন বস উনি আমাকে একদিন সকালে বলে মিনি আই হ্যাভ এ পার্সোনাল কোয়েশ্চেন টু ইউ আমি বলি বস অফিসিয়াল কথা বাদ দিয়ে হঠাৎ করে আমার পার্সোনাল কোয়েশ্চেন যে কি সেই কোয়েশ্চেন বলে মিনি তুমি কীরকম ছেলে পছন্দ করো তো আমি বলি আমার তো পছন্দ হচ্ছে যেই ছেলে সব মেয়েকে রেসপেক্ট করে যে হচ্ছে সব মেয়ের সাথে খুব সুন্দর ব্যবহার করে আমি তার সাথেই হচ্ছে সংসার করব তো বসের কথা ছিল যে তোমার যত ভালো ছেলে লাগবে তোমার যদি বাংলাদেশের ছেলে পছন্দ না হয় তুমি আমাকে বলতে পারো সরাসরি কারণ তারা হচ্ছে সে প্রোপোজাল দিয়েছিল ডিরেক্টলি আমার বসকে আমাকে সরাসরি বলেনি কারণ যেহেতু সে বাংলা বলতো না আর ইংলিশেও সে অতটা দক্ষ ছিল না যে কারণে সে সরাসরি বসকে বলে আর বস যখন আমাকে বলে যে মিনি তুমি কীরকম ছেলে পছন্দ করো তো আমার ক্রাইটেরিয়া বস তাদেরকে বলে দিছে যে হ্যাঁ মিনি এরকমই পছন্দ করে তো সেই হিসাবে তখন থেকে তার আরও একটু আগ্রহ বেশি হয়ে গেছে যে ও এইরকম ছেলে পছন্দ করে আমি মেয়েদেরকে রেসপেক্ট বেশি করি তখন থেকে তার রেসপেক্ট আরও বেড়ে গেছে আর তার মধ্যে আরেকটা মানে দুর্ঘটনা দুর্ঘটনা কিন্তু ভালোর জন্য হয় আমি যখন আমার অফিসে যাচ্ছিলাম সেই সময় রোড অ্যাক্সিডেন্ট হয় প্রায় দশ বারো জন স্পট ওখানে পড়ে গেছি তো আমার ফার্স্ট যে হচ্ছে আমি কল করব আমি অফিসের এইচআরকে কল দিছি তাকে আমি পাইনি অফিসারকে কল দিছি কেউ রেসপন্স করেনি বাট সর্বশেষ আমি ওনাকে হচ্ছে কল করছি যে এইখানে তো আমি রাস্তায় পড়ে গেছি এইখানে আমাদের কেউ নিট আর কেউ নাই তো উনি অফিস থেকে ইমিডিয়েটলি বাইক নিয়ে আসছে আমাদের রেসকিউ করতে তো সেম টাইম আমরা দুজন ছিলাম আমার সাথে আরেকজন কাস্টমার কেয়ারের কলিগ ছিল আমাদের দুজনকে নিয়ে মেডিকেলে নিয়ে গেছে তো আমি বলছি যে আমার তো তেমন কিছু হয়নি আমি অতটাও অসুস্থ না তারপর থেকে সেদিন যে এত তা সে চেঞ্জ হয়ে গেছে সে এসে বলে তোমার হাত ঠিক আছে মানে সে তখন থেকে বাংলায় একটু একটু করে বলে যে তুমি ঠিক আছো সকাল দেখা হলে বলে শুভ সকাল কেমন আছো আমি তখন বলি আমি তখন বলি যে আগে আমাকে সালাম দিতে হবে যে আসসালামু আলাইকুম বলতে হবে তখন থেকে উনি সালাম দেয় আমিও সালামের জবাব দিই এর পরবর্তীতে সবাই যখন আসে বলে যে তুমি বসকে কি জাদু করছো বস কেন জন্য বাংলায় কথা বলে আমার এটা তার ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত এখানে আমি তো তাকে জোর করিনি এরকম সে মাঝে মধ্যে বাংলা বলতো টুকটাক এরপর বস আমাকে আরেকদিন প্রশ্ন করলো মিনি তুমি যে বিয়ে করতে চাও কীরকম ছেলে তাই আমি বললাম বস আমি যদি বিয়ে করি ছেলে অবশ্যই ভদ্র হবে সভ্য হবে আর ছেলে কি অবশ্যই মুসলিম হতে হবে এটা আমার নাম্বার ওয়ান ক্রাইটেরিয়া বস বলে ও তোমার তাহলে বিয়ে করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বাধা হচ্ছে মুসলিম ছেলেই লাগবে আমি বললাম হুম আর বসের ইচ্ছা ছিল যে আমাকে চায় নাই বা চাইনিজ কারোর সাথে বিয়ে দেবে তাই আমি বললাম বস আমার বাবা মা তো মানবে না যে আমি যদি বিয়ে করি আমার বাবা মা মানবে না আমি তোমাকে ভালোবাসি এটা আমাকে কোন দিন বলছে সেটা বলেন বলেন কবে বলছেন ভালোবাসি আইনি বলেন আমাকে ওনাদেরকে কেন বলে বাসে যখন প্রথম সে বলে যে সে আমাকে পছন্দ করে এবং বিয়ে করতে চায় তখন সবার রিয়েকশান ছিল কি সে হচ্ছে চায়নার মানুষ তুমি বাংলাদেশে কিভাবে সংসার করবে কথাই তো বোঝে না আমি বললাম সে যদি আমার জন্য নিজের দেশ ছাড়তে পারে আমাকে সম্মান করতে পারে সে নিজের ধর্ম সবচেয়ে বড় কথা সে তার ধর্ম ত্যাগ করে আমার ধর্মে আসতে পারে তাহলে আমি কেন তার প্রতি সামান্য একটু রেসপেক্ট দেখাতে পারবো না এটা যখন বসে তখন আমার বাবা বসে যে আমার মেয়ের ভালো আমি বুঝি এখন আমার মেয়ে যদি ভালো থাকে সেক্ষেত্রেই ভালো ওই জন্য বসে যে তারা এক কথায় বসে আমার মেয়ে সুখী থাকবে তাহলেই হয়ে গেল সে ভাষা এখানে বড় কোনো ফ্যাক্টর না 
আর ছেলে যেহেতু আমাদের ধর্মে চলে আসছে সেহেতু কোনো সমস্যাই নেই তাই না বিয়ের পরে আমার তার বাড়িতে মানে আমার শ্বশুর বাড়িতে যাওয়া হয়নি কারণ আমার শ্বশুর বাড়িতে আমার শ্বশুর শাশুড়ি নেই আমার যে আছে সে বড় ভাসুর এবং তার পরিবারের তার স্ত্রী এবং তার সন্তান আছে তো আমাদেরকে তারা দেখেছে ভিডিও কলের মাধ্যমে উই চ্যাটে উই চ্যাটে যখন ভিডিও কল দিয়েছে তখন তারা চাইনি যে কী কী বলছে আমি কিছুই বুঝিনি শুধু শুধু তার একটা চাইনি যে আমি বুঝি সে বলে ওয়ালাউফো 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 মানে হচ্ছে আর সে আমার স্ত্রী মানে আমার স্ত্রী তো আমি এতটুকুই বুঝি হ্যাঁ সে আমাকে পরিচয় করিয়ে দিছে আর আমি শুধু বলি নি হাও নি হাও আমি এতটুকু পর্যন্তই থাকে যে হ্যাঁ পরিচয় হয়ে গেছে বাকি আর কিছু বললে আমি বলতে পারবো না তা আমাদের এতটুকুই যে নি হাও আর সবসময় বলে উনি বাংলা বলার চেষ্টা করে যে হুম 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 সব কিছু বলে ঠিক আছে ঠিক আছে আমি একদিন একটা বাংলা শিখিয়ে দিছি সেটা ছিল যে আমি দুষ্টুমি করে শিখিয়ে দিছি যে শব্দোষ আমার আমি বসে এই কথাটা আপনি সবসময় বলবেন যে শব্দোষ আমার যে কোনো ভুল হলে যেন বলবে শব্দোষ আমার তখন সে কিছু হইলে বলে শব্দোষ আমার বাসায় এটা শুনে সবাই হাসে বলে কি সমস্যা যে সে একটাই কথা বলে শব্দোষ আমার আমি বলি আমি ওকে বাংলা শিখিয়ে দিছি যে কোনো কাজ যদি ভুল হয় আর সেই অনুযায়ী সে প্রথমে প্রায় সাত দিন এই একটা কথাই বলে গেছে শব্দোষ আমার শব্দোষ আমার যে কোনো জিনিস আমি সরাই রাখছি নষ্ট হয়ে গেছে এখন আম্মু বলে কে করছে সে উত্তর দেয় আম্মু শব্দোষ আমার আম্মু শব্দোষ আমার এটা নিয়ে বাসায় সবাই এখনও হাসাহাসি করে আর মজার একটা কাহিনী ছিল আমাদের বিয়ের সময় হুজুর যে কথা বলে আমাদের বিয়ের পরে বাসায় কথাবার্তা নিয়ে সবার একটা মাথা ব্যথা ছিল বা চিন্তা ছিল যে বিয়ে তো হয়ে গেল না হয় মানলাম এবার কথা বলবে কিভাবে তাই বলতাম কথা তো বড় বিষয় নয় কথার যে বড় হচ্ছে অঙ্গভঙ্গি সে ভাব প্রকাশ করুক আগে আমি দেখে বাংলা যতটা সম্ভব শেখাবো তো সেই জন্য তাকে একটু একটু করে প্রতিদিন বাংলা শেখানো যে আম্মুকে আম্মু বলে ডাকা বাবাকে বাবা বলে ডাকা আপুকে আপু বলে ডাকা কোন জিনিসটার নাম কি সে চাইনিজ বলে আমি বাংলায় বলে এইভাবে করে ছোটোখাটো কথা যেরকম আম্মু আমি খাবো আম্মু এটা লাগবে আম্মু এটা ভালো না আম্মু এটা ভালো আম্মু দুষ্টমি করে মানে আম্মু আজলামি করে মানে দোষ খাওয়া দাওয়া সব ব্যাপারে বলতে পারে ছোটো ছোটো কথা যেমন আমার ভালো লাগছে না আমি এটা নেব না আমি এটা করব মানে সব বিষয়ে সে একটু একটু করে বলতে পারে তো সেই জন্য বলছি যে ঠিক আছে এটাতে বড় সমস্যা হবে না সে চলার পথে বলতে পারে আমি ওইখানে যাব চলো দিনাজপুরে যাই চলো আজকে মোটর সাইকেলে যাই সবচেয়ে মজার বিষয় আমাকে বলে চলো হেঁটে হেঁটে ঢাকা যাব হেঁটে হেঁটে চায়না যাব মানে সে ছোট ছোট যে বাংলা ভাষাগুলো শেখে সেটা দিয়ে বারবার নতুন নতুন শব্দ তৈরি করার চেষ্টা করে তাহলে যাই হোক সে বাংলা যতটা চাবে কারণ আমাকে যদি কেউ জোর করতো যে তুমি একজন বাংলাদেশি হিসেবে তুমি অন্যের ভাষায় কথা বলো তখন আমি হয়তো বলতাম যে আমার মাতৃভাষা ছেড়ে আমাকে কেন অন্য ভাষায় কথা বলতে বলছে আমি কিন্তু সহজে বলতাম না কিন্তু তার ক্ষেত্রে পুরোটাই ভিন্ন সে বাংলা ভাষাকে মন থেকে ভালোবাসে যে কারণে সে আমার ভাষাকে শ্রদ্ধা করে আমার দেশকে শ্রদ্ধা করে সে সব বিষয়ে আমাকে প্রাধান্য দেয় সে সব সময় বলে যে আমার বাংলাদেশ অনেক ভালো লাগে সে সব সময় বলে মুখ জলা মুখ জলা হাও এ মানে হচ্ছে বাংলা আর বাংলা আমার ভালো লাগে বাংলাদেশ ভালো লাগে আর সবচেয়ে ভালো লাগে না সেটা হচ্ছে না ইংরেজি যেটা বলে বুহাও ইংলিশ ভালো না তাই না ইংলিশ ভালো না তার কাছে বাংলা অনেক ভালো লাগে বাংলাদেশ ভালো লাগে বাংলাদেশের গ্রাম অনেক সুন্দর সে সবসময় প্রশংসা করে যে বাংলাদেশের গ্রাম আমার অনেক ভালো লাগে আমার চায়নার পরিবেশ এবং বাংলার পরিবেশ কিছুটা হলো এক হয়তো কতটা উন্নত নয় কিন্তু পরিবেশ এক আর মানুষ এত সুন্দরভাবে মিশে সব সব জিনিস বুঝিয়ে দেয় এজন্য আর সব ক্ষেত্রেই বল যে আম্মু আব্বু আছে আর আর কিছু লাগবে না আর যে কোনো জিনিস নিয়ে আসলে আগে বলে আম্মু এটা আপনার বলে দিছে যে এটা মানে হচ্ছে যে কোনো একটা জিনিস আনলে এটা আর সে নিজে থেকে বলে যে আম্মু এটা আপনার আর এইভাবে করে এসে চলছে সে নিয়মিত আব্বুর খোঁজ রাখে আম্মুর খোঁজ রাখে আম্মু যখন হাসপাতালে যায় সে সবার আগে যে খোঁজ দেয় আমার বড় বোনের জামাই মানে দুইজন বলে আমি বাংলাদেশি জামাই আর আমার বড় ভাই দুইজনে বলে এনারা বলে ভাই ভাই 
তো ওনারা আমার বড় ভাইয়া মানে আমার দুলা ভাই আর উনি দুজনে যখন গল্প করে আমি কিছুই বুঝি না মানে আমি তখন একদম চুপ হয়ে থাকি যে আসলে আপনারা কি বলেন কথা বলে আমরা কথা বুঝি আর না বুঝি আমাদের তথ্য আদান প্রদান হচ্ছে গুগল ট্রান্সলেট যখন বেশি কঠিন কথাবার্তা হয় বলতে পারে না বুঝতে পারে না তখন গুগল ট্রান্সলেট আর যেহেতু আমাদের আট মাস হয়ে যাচ্ছে বিয়ের সেহেতু সে এখন একটু একটু বাংলা বলতে পারে আর আমি বলি ম্যান ম্যান সে ধীরে ধীরে শিখবে এই ধীরে ধীরে বাংলা ভাষা শিখবে আমি ধীরে ধীরে চাইনিজ শিখবো তো দুই দিক থেকে যদি পাল্লা সমান হয় সেক্ষেত্রে আশা করি আমরা খুব জলদি একে অপরের ভাষা শিখতে এবং বুঝতে পারবে আমাদের বিয়ে নিয়ে যখন হয় তখন পাড়া প্রতিবেশী সবে আসতো এসে কথা বলার চেষ্টা করতে এবং তাকে আমি যতটুকু মানুষকে মূল্যায়ন করতে যতটুকু কথা বলতে হয় সেটা শিখিয়ে দিয়েছিলাম যে কেউ আসলে তাকে শুরুতে সালাম দিয়ে বলতে হবে কেমন আছেন ভালো আছেন কি না আপনি বসেন আবার দেখা হবে এই কিছু কিছু শব্দ তাকে বাক্য আমি শিখিয়ে দিয়েছিলাম যে কারণে সে বাইরের কেউ আসলে এই কথাটুকু বলতে পারতো আর যখন বাইরে থেকে কোনো প্রতিবেশী বা আমার কোনো বন্ধু বান্ধব বা কেউ আসতো তাই বলতো বা যে একজন চাইনিজ মানুষ হয়ে কীভাবে বাংলা বলতে পারে তাই আমি বললাম বাংলাদেশি মেয়েকে যদি বিয়ে করে বাংলা কেন বলবে না তো এরপর আট মাস এই আট মাস একটু একটু বাংলা শেখা একটু একটু চাইনিজ শেখা এর পাশাপাশি যারাই আমাদেরকে দেখে সবাই বলে আপনি সেই মিননি আপু না উনি লাভিব বস না আমি বললাম হ্যাঁ উনি লাভিব বস এরপর সবাই শুধু সেলফি তুলতে আসে তো যে কারণে আমরা সবসময় একটু ডিটার্স থাকি যে সবসময় আমরা চেষ্টা করি একটু লোকালয়ের বাইরে লোকারণ্যের থেকে আমরা একটু দূরে থাকি যেন সে বিরক্ত না হয় সেই দিকটা খেয়াল রেখে আমরা সবসময় আমাদের কাজের জায়গায় এক জায়গায় থাকি আর এর পাশাপাশি তখন আমাদের মনে হলো যে আমরা যদি বিজনেস করি তাহলে আমাদের হয়তো শুধু বসে থাকা নয় বাড়তে আমাদের কিছু ইনকাম হবে এবং আমরা পারলে অন্য কেউ সাহায্য করতে পারি কারণ বিয়ের পরবর্তীতে অনেকেই বলেছে যে টাকা দেখে বিয়ে করছে এই মেয়ে তো সব চায়নার টাকা লুটে নিল তো আমার এই কথাটা আমি যখন শুনছি যে আমি কেন তার টাকা নিতে যাব আমার যদি টাকা নেওয়ার শখ থাকতো আমি শুরুতেই বলতাম যে আমাকে এত লক্ষ টাকা দিয়ে দিই আমি সেটা করিনি তো যে কারণে আমি তার সাথে পরামর্শ করে সে আমাকে বলে যে আমরা চলো তাহলে একটা বিজনেস করি যেহেতু এই কথাগুলো মানুষ বলতে চাচ্ছে তো সেই কারণে আমি বললাম যে চলেন আমরা ছোটোখাটো আকারে কিছু ইনভেস্ট করি ইনভেস্ট করে আমরা নতুন একটা কোম্পানি খুলি যেটা হচ্ছে মিনি ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল আমার নামে সে বলছে যে তোমার নামেই হবে মানুষ কেন বলে যে হচ্ছে আমার আমার স্ত্রী সে আমার টাকা নেবে আমার স্ত্রী আমার টাকা নেবে এটা স্বাভাবিক তো এটার মাধ্যমে যদি অন্য কেউ অর্থ উপার্জন করতে পারে সেক্ষেত্রে তো আমার সাথে আমার স্ত্রী সবার লাভ সাথে আমরা যদি দেশের অর্থনীতির অবদান রাখতে পারি এক্ষেত্রে তো এটা বলা বাহুল্য যে এটা কোনো অংশে কম হবে না তো সেই ক্ষেত্রে আমরা বললাম যে চলেন শুরু করি এইভাবে জানুয়ারি মাসে আমরা মিড নিড ইন্টারন্যাশনাল কোম্পানিটা চালু করলাম সুন্দরভাবে আস্তে আস্তে গুছিয়ে গুছিয়ে নিজেদের পরিশ্রম সাথে অন্যদেরকে শেখানো সেখান থেকে দক্ষ কর্মী নিয়ে আসা এভাবে আমাদের সাত মাস সংসার জীবনের মধ্যে সাত আট মাস পরেই আমরা কর্মজীবনে ব্যস্ত হয়ে গেছি এখন কাজ সংসার সব কিছু একসাথে মিলিয়ে আমাদের চলতে হচ্ছে আমাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা মিন ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল আমাদের এই কোম্পানিটাকে আরও বড় করে তোলা বর্তমানে যেটা ছোট পরিসরে আছে আমাদের ইচ্ছা মিন ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল আরও বড় হবে এখন পঞ্চাশ জন আছে পরবর্তীতে দুশো জন কর্মী হবে তিনশো জন হবে এবং আমরা দেশ বিদেশ একসাথে সমান তালে আমরা ব্যবসা করে যাব বাংলাদেশের অর্থনীতিতে আমরা অবদান রাখব এর পাশাপাশি আমরা দেখেছি যে অনেকে এসে বলছে যে আপনারা এত অল্প সময় কিভাবে এই কাজটা করতে পারলেন তো আমাদের একটাই কথা তো যদি হচ্ছে আল্লাহ সহায় হয় আর এরকম একজন ভালো মানুষ স্বামী হিসেবে পাশে থাকে তবে একটা মেয়ে সুন্দর করে এসে প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে তো এই কারণে আমার একটাই কথা যে ভাষা পরিবেশ কোনো কিছুই ফ্যাক্টর না সবচেয়ে বড় জিনিস হচ্ছে মানুষের মন একটা মানুষ যখন মনের দিক থেকে স্বচ্ছ হবে তার সব দিকেই সুন্নতি করতে পারবে যার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছে আমাদের চীনা জামাই আমাদের লাভিব বস সে সবসময় বলে তুমি পারবে তুমি পারবে যে কারণে আমি বলছি হ্যাঁ 
অবশ্যই আমিও চেষ্টা করি যে তার যতটুকু চাওয়া আমার থেকে আমি যেন সবটা দিতে পারি এই জন্যই আমি চেষ্টা করছি ভবিষ্যতে এই কম্বলটাকে তার জন্য আমি বড় করে তুলতে পারি পাশাপাশি অন্যদের বেকারত্ব মোচন করতে পারি তো আমার এটাই চাওয়া সবাই যেন আমার আমাদের জন্য দোয়া করে প্রথম ভালোবাসা দিবস আর সে প্রথম ভালোবাসা দিবস সাথে চাইনিজ নিউ ইয়ার সব মিলিয়ে সে রাতের বেলা আমাকে সুন্দর করে একটা ফুল নিয়ে এসে বলে যে হ্যাপি নিউ ইয়ার হ্যাপি চাইনিজ নিউ ইয়ার পাশাপাশি সে বাংলায় বলে আমি তোমাকে ভালোবাসি বলে একটা সুন্দর করে ফুল দেয় আমি বললাম বাংলাদেশ চায় না এত সুন্দর করে সে মিলিয়ে মিলিয়ে চলে আমি অবাক হয়ে যাই মাঝে মধ্যে এসে বলে তোমার কি লাগবে নিজে থেকেই বলে আমাকে কখনো বলতে হয় না যে আমার এটা লাগবে সেটা লাগবে সে প্রতিটা দিবস প্রতিটা ক্ষণ সব কিছুই নিজে মনে রাখে প্রতিটা মুহূর্তকে স্মরণীয় করার জন্য সে নিজ উদ্যোগেই চকলেট ফুল সব কিছু নিয়ে আসে আমাকে দে যে মিনি ও আমাকে মিনি বলে না ভালোবেসে আমাকে বলে মিথুন মিথুন এটা তোমার জন্য সে আমাকে মিথুন বলে ডাকে আর সবাই মিনি 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 হচ্ছে চাইনিজ নাম আর মিননি হচ্ছে বাংলা তো সে আমাকে ভালোবেসে বলে মিথুন এটা তোমার জন্য এইভাবে সুন্দর করে সব কিছুই দেয় সব সময় সব সময় বলে বিশ্ব ভালোবাসা দিবসে সকলকে আমার পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা আর আমার মতে ভালোবাসার কোনো রং হয় না কোনো বর্ণ হয় না ভালোবাসা ভালোবাসাই এটা ব্যক্তি বর্ণ সব কিছু নির্বিশেষে ভালোবাসা আসে মন থেকে একটা পবিত্র মন থেকে ভালোবাসা আসে একে অপরের জন্য এবং এই ভালোবাসা যদি কেউ বলে যে রং বর্ণ চাহিদা পূরণ করতে তবে সেটা ভালোবাসা নয় আমি মনে করি দেশ রং বর্ণ ভাষা কোনো কিছুই ভালোবাসার মধ্যে বাধা হয়ে দাঁড়াবে না তো এই বক্তব্য আমার যে ভালোবাসতে হলে একজন ভালো মানুষ ভালো মনের মানুষকে ভালোবাসুন তার চেহারাকে নয় একজন ভালো মনের মানুষ হলেই সে ব্যক্তিত্ব দেখে আপনি ভালোবাসতে পারবেন এটাই ভালোবাসা সবার জন্য বাবা মা ভাই বোন সম্পর্কিত হলেই হবে ভালোবাসার নির্দিষ্ট কোনো বস্তু বা নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তিতে আটকে থাকতে হবে তো আমি এই বক্তব্য দিয়ে আমার এতটুকু কথা দিয়ে আমি আমার ভালোবাসার দিবসের শুভেচ্ছা দিয়ে সবাইকে সবাইকে বিশ্ব বিশ্ব ভালোবাসা ভালোবাসা দিবসের শুভেচ্ছা শুভেচ্ছা আমি মোহাম্মদ লাভ আমি বাংলাদেশি জামাই আমি বাংলাদেশি জামাই বাংলাদেশি জামাই